हाय हमें देवराज तो आगे तीन के इंडियन पॉलिटिक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फर्स्ट पार्ट टा आलोचना कर जाऊँ तो आज के तार बाकी जो अंशों टू उसे टू आलोचना करूँगा ओके पार्ट टा एक टू बोर हो जाए तो वीडियो टेक लंबा होता पड़े तो हमें वाके थे बोलो जो कोनो कास्ट था के सिर्फ सेरे नहीं है बोसे प्रोडा देखो कारण माझ का ने और दिख चेया वड़ा ये जो नहीं खोते को तो देखते थे को तो लास्ट वीडियो थे हमने आलोचना कर चलाम द कंपनी रूल जो रखना सेवेंटीन सेवेंटी थ्री तक है एटीन � the crown rule of 1858 to 1947 This is the basic rule of 1858 to 1947 The crown rule is what is called? Because in 1857, it was the first time of the East India Company So, what is the British rule? So, what is the British rule of 1857? सब कुछ हाथे नहीं नहीं तो इटा के ना क्राउन ने हाथे से चलो जाए एवं ताज़े ने इटा का मतलब क्राउन रूल बोले जाने ठीक है चे चलो ऐसी एवं एक अनेक चीज़ नियम चलो करा जान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 तो ये जो एक्ट ये आये इटा के सिपाही विद्रोह के पौड़ा पड़ी से रखे चलो करा है कारण तो तुम्हारे कैसे पोषण होच्छे क्या बोले चले नहीं कौसरा जब सिपाही विद्रोह का मतलब द सेपाई म्यूटी नहीं के कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोले चलो एक कमेंट जाना बे तो अब हमारे ए एक्ट टक टके ये एक्ट इटा क्या बोले चलो द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ब्रिटिश राय बोला चलो जी इटा इटे ना कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत वर्षे भालो जगह का स्टेबल गवर्नमेंट सर तो तो रिकॉर्ड जनो ये एक्ट चलो कर चुके एवं ये ये एक्ट की गोड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरों पड़ी एबोलिस्ट कर दाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समस्त कमोता सीनी नहीं एवं जब जब गवर्नमेंट टेरिटरीज वाले हमें जब तो पावर सब कुछ ब्रिटिश काउंट कहे चला जाए फीचर्स की तरह जब इंडिया के गवर्न के कर बे मतलब कारण नाम है हार मेजेस्टी हार मेजेस्टी बोलते ब्रिटिश जो क्वीन ओके किंग था के क्वीन था के उधर तो एक उन्होंने जब ने क्वीन आचे तो ओनर अंडर है सब कुछ चल बे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनी दया हो तो गवर्नर जनरल जनरल जिन्हें चाहे ताकि यार चल रखे ना चल का वाइस रॉय ऑफ इंडिया बोल दया हो या तो वाइस रॉय बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि राज्यपाल एक प्रकार ओके बांग्ला तो जो दी बोली लॉर्ड कैनिंग डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन चला ऐसे ठीक है जाए लॉर्ड कैनिंग चलन फर्स्ट वाइस रॉय जिन्हें कि ना ब्रिटिश क्राउन एर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चलन ठीक है जाए एवं ए जो एक्ट रखी गोड़े डबल जो गवर्नमेंट्स रखे एबोलिस कर दाय बंदो को दाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जितना चलो सरकार बंदो को दाय ये बात हम कहीं बोल बे जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन एक्ट उन्होंने जाई एस्टेब्लिश करा हुआ चलो एवं इधर काज की चलो नोटों ने एक ऑफिस रखे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये रखे चालू करा हुआ है ठीक आ चे एवं एक बड़े पुरुपड़ी कंप्लीट जो अथॉरिटी इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंप्लीट अथॉरिटी रखें तो एक दिए द ताज़े मेंबर आ चलें तारा पूरा पूरी ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह रेस्पॉन्सिबल चलें वन चमोस्त कोई फोर्ड दिते होतो ये बांगे टाइप टाइप एडवाइजरी बॉडी चिलो ठीक है जे ये बांग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वो जो काउंसिल तक चेयरमैन मनी दिया हुआ है ठीक है ये बांग आठवां साढ़े ऐ तके किसी काउंसिल्स जे एक्ट से गुलो वेरिएशन किसी इम्प्रूवमेंट हिसाबे पॉर पर समय समय ठीक है जे ये वन फर्स्ट जे तीन टे काउंसिल्स एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909 आगे लेक्चर वो बोलची ये खाना बोलची जे ये खाने से गुलो के हमने आलोचना कोर्ची जे गुलोर की ना किचुटा हलो इम्पोर्टेंस अच्छे तो अनेक किसी स्कीप हो जाती है वह तो से गुलो हिस्टोरिकल दिखते हैं इम्पोर्टेंट बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तोरी क्षेत्र थी से गुलो अतरो इम्पोर्टेंट ना ए जोन में से गुलो का स्कीप करा होता है ओके तो चलें ऐसी फीचर्स ऑफ़ दी एक्ट ऑफ़ 1861 इजे आठ रोज़ एक सौ टिकटों तो जे इंडियन काउंसिल्स � so, we can go above it and say this is what it says Vice Roy Then the Indian is the non-official member of the Indian Now, in 1862, the Lord Kennedy Three Indian members of the Indian Council The legislative council is nominated What are the things? The Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala And the Sir Dinkar Rao Now, we have seen that the centralized government In Bombay and Madras 
ক্ষমতা সেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং পুরোপুরি সবটা বেঙ্গলকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওকে বাট এখানে সেটাকে আবার কি করে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেয় এবং রেস্টোর করে দেওয়া হয় বম্বে এবং মাদ্রাসের যে প্রভিন্সের যে পাওয়ারগুলো তাদেরকে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় ওকে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী যেটা করা হয়েছিল সেটাকে পুরোপুরি রিভার্স করে দেওয়া হয় এবং এই যে লেজিসলেটিভ ডেভলিউশন এটার ফলে কি সমস্ত যে এই প্রভিন্সগুলোতে এক প্রকার কমপ্লিট একটা ইন্টারনাল অটোনমি চালু হয়ে যায় ওকে নাইনটিন থার্টি সেভেন থেকে তারপরে এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বেঙ্গল নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সেস এবং পাঞ্জাবের জন্য আলাদা করে নতুন নতুন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলস তৈরি করে দেওয়া হয় যেগুলো কিনা এইটিন সিক্সটি এবং এইটিন নাইনটি এস্টাবলিশ করা হয়েছিল ওকে এবং এই অ্যাক্ট অনুযায়ী পোর্টফোলিও সিস্টেম এটাকে রেকগনিশন দেওয়া হয় পোর্টফোলিও সিস্টেম বলতে কি বুঝে যে যেগুলো মিনিস্ট্রি বলি হোম মিনিস্ট্রি ফিনান্স মিনিস্ট্রি এরকম টাইপের ওকে এগুলো বলে পোর্টফোলিও সিস্টেম এটাকে প্রথমবার এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয় এবং কে ইন্ট্রোডিউস করেন ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে যে লর্ড ক্যানিং আঠেরোশো উনষাট সালে তিনি এটা করেন ভাইস রয়কে অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা দেন ওকে শুধু লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে কোনো কৈফ ছাড়াই তিনি অর্ডিনেন্স জারি করতে পারবেন যদি কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশান হয় তা হবেই এবং ওই যে ওরকম যে অর্ডিনেন্স যেগুলো ভাইস জারি করবেন সেই অর্ডিনেন্সের যে লাইফ সেটা ছ মাস থাকবে এবার আসি ফিচার্স অফ দি অ্যাক্ট অফ এইটিন নাইনটি টু এঠেরোশো বিরানব্বই সালের যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট সেটার কিছু ফিচার্স হলো কী কী ছিল এটা কী করে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কিছু পাওয়ার যে ফাংশানসগুলোকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে আরও পাওয়ার দেয় কি যে বাজেট এবং তারা বাজেট রিলেটেড তারা কোয়েশ্চেন করতে পারবে এবং কিছু মানে এক্সিকিউটিভকে বাজেট রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন্স করতে পারবে এবং সাজেশান করতে পারবে এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ও প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এদের যে রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী ভাইস রয়কে ক্ষমতা দেওয়া কিছু আরও নন অফিসিয়াল যে মেম্বার তাদেরকে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অ্যাড করার ক্ষমতা দেওয়া হয় ঠিক আছে নমিনেট করার এবং সেমভাবে প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেও গভর্নরের কে ক্ষমতা দেয় তাদেরকে অ্যাড করার ঠিক আছে বা যেরকম রেকমেন্ডেশন দেওয়া হয় মানে কারা রেকমেন্ড করবে সেগুলো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডস মিউনিসিপ্যালিটিস ইউনিভার্সিটিস ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন যেগুলো জমিনদার্স এবং চেম্বার্স এগুলো এরা রেকমেন্ড করবে এবং তিনি অ্যাড করতে পারবেন গভর্নার্স ওকে এবং এই আইন কিন্তু একটা লিমিটেড এবং ইনডিরেক্ট একটা প্রভিশন তৈরি করে যেটা ইলেকশান পদ্ধতির এক প্রকার বাট ইলেকশান কথাটাকে কিন্তু কোনো সময়তে মানে ডাইরেক্টলি এরা কিন্তু ইউজ করে না এই অ্যাক্টে তো এরকম কোয়েশ্চেন চলে আসে যে যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট অফ এইটিন এতে কি ইলেকশান ওয়ার্ডটি ইউজ করা হয়েছিল কি না ঠিক আছে তো ওইগুলো ভালো করে শুনতে হবে ভালো করে পড়তে হবে মুখস্থ করা জিনিস না ভালো করে শুনলে হবে আর পিডিএফটা ভালো করে পড়ে নিলে হবে এবং এই প্রসেসটাকে ডেসক্রাইব করা হয়েছে অ্যাজ দ্য নমিনেশন মেড অন দ্য রেকমেন্ডেশন অফ সার্টেন বডিজ লাইক কিছু একটা বডি যারা ইন্ডিয়ান যারা তারা রেকমেন্ড করবে সেই অনুযায়ী তো এটা তো করা হবে এটাকে এই প্রসেসটা রেকমেন্ড করা হয়েছে এইভাবে ঠিক আছে তো এবার আসি এগুলোর মধ্যে সব থেকে একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট বলতে পারো সেই ফিচার সেটা কি হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট অফ নাইনটিন জিরো নাইন যেটাকে আমরা মরলে মিন্টো রিফর্মস বলেও জানি তো তোমাদের জন্য কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই সময়তে মানে মরলে মিন্টো রিফর্মস এই চল সময়তে ভাইস রয় গেছিলেন আর সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া গেছিলেন এবং এই যে অ্যাক্ট এটা কী করে মরলে মিন্টো রিফর্মস সেটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সাইজটাকে বাড়িয়ে দেয় সেটা সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল দুটো জায়গাতে ঠিক আছে যদিও বলে যায় যে মেম সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কিন্তু অফিসিয়াল মেজরিটি থাকবে যদি ইন্ডিয়ানদেরকে মেজরিটি দিয়ে দেবে অফিসিয়াল হিসেবে অর্থাৎ তাহলে তো ওদের আয়ত্ত শেষ হয়ে যাবে না ইন্ডিয়ানরা যা খুশি তাই করতে পারবে সেই সময় সেটা তারা করে না তাই কিন্তু কী করে তারা প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নন অফিসিয়াল মেজরিটি দিয়ে দেয় ওকে এক প্রকার ললিপপ টাইপ এটা লাউ তোমাদের কত ক্ষমতা দিচ্ছি এরকম বাট আসল ক্ষমতা কাদের হাতে সেটা আমরা এখনও বুঝতে পারছি ঠিক আছে এবং এবং এই অ্যাক্ট এই মেম্বার্সদেরকে মানে অ্যালাউ করে দেওয়া হয় যারা ইন্ডিয়ান নন অফিসিয়াল যে মেম্বার্স ঠিক আছে মেজরিটি তাদেরকে অ্যালাউ করে দেয় তারা বাজেট রিলেটেড যে কোনো মুভস বা রেজলিউশন নিয়ে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন্স করতে পারবে আগে কী ছিল যে কোয়েশ্চেন্স করতে পারবে বাট একবার যারা উত্তর দিয়ে দেবে সেটা ওইটুকুই ওর থেকে বেশি তারা কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবে না সাপোজ একটাই একবারই একটাই প্রশ্ন করতে পারবে যদি বাজেট রিলেটেড কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন করলো যেটা কী করে হলো তো ওরা যদি একবার বলে দিল এটা এইভাবে হয়ে গেল তো ওকে কেন হলো তা বুঝতে পারলাম না আর ঠিক করে বুঝিয়ে দেওয়া ওরকম কোনো সিস্টেম ছিল না বাট এইবার এখানে হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি তারা কোয়েশ্চেন্স করতে পারবে ওকে এই সিস্টেমটা মানে এই সুযোগটা এখানে দিয়ে দেওয়া হয় এবার এটাও মনে রাখতে হবে যে নাম
যাতে মুসলিম যারা এরা এখানে কংগ্রেস ওই সময়ের কাছে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সেটা থেকে দূরে থাকে ওকে তো মুসলিম মেম্বার্স ওয়ার টু বি ইলেকটেড অনলি বাই মুসলিম ভোটার্স বলা হয় যে মুসলিম যারা মেম্বার তাদেরকে শুধুমাত্র মুসলিমরাই ভোট দেবে কমিউনাল গেম খেলা হচ্ছে তো ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির ক্ষেত্রে এটা খুবই জরুরি তো মুসলিমরা আর মুসলিম থেকে ভোট দেবে হিন্দুদের এদিকটা তো বাকি হিন্দুরা যাকে খুশি সেটা দেখে নেবে যেটা এখনও চলে আসে ওকে তো লর্ড মিন্টোকে এই জন্য বলা হয় যে ফাদার অফ কমিউনাল ইলেকটোরেটস এবং এছাড়াও কী করেন সেপারেট রিপ্রেজেন্টেশন যেটা সেটা এই যে প্রেসিডেন্টস অফ কর্পোরেশন চেম্বার্স অফ কমার্স ইউনিভার্সিটি জমিদার্স এদের জন্য সেপারেট রিপ্রেজেন্টেশন চালু করেন এবার আসছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ নাইনটিন নাইনটিন তো এটা উনিশশো একুশ সালে আসে মানে কি এটা কি ফোর্স আসে যেটা হচ্ছে উনিশশো একুশ সালে যেটাকে আমরা মন্টেগু চেমসফোর্ট রিফর্মস বলে জানি তো মন্টেগু কে ছিলেন চেমসফোর্ট কে ছিলেন ওই সময় সেটা কমেন্টে জানাবে নাইনটিন সেভেন্টিনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার করে যে ওনার যে অবজেকটিভ সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে একটা রেসপন্সিবল একটা গভর্নমেন্ট তৈরি করা ওকে তো ফিচার্স এই অ্যাক্টের কিছু আছে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন সেখান থেকে চলে আসে ওকে তো এটা কী করে যে সেপারেট করে দেয় সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্টসকে আলাদা করে দেয় এবং ওদেরকে অথরাইজ করে দেয় পাওয়ার দিতে যে তারা নিজেদের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ রেসপেক্টিভ যে লিস্ট তাদের সাবজেক্ট মানে জায়গা সেখানটাতে তারা নিজেদের মতন রুলস বানাতে পারবে যদিও কিছু বাধা বাধকতা রাখে ওকে পুরোপুরি ক্ষমতা দেয় না ফার্দার আরও কী করে ওই যে প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্ট সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেয় ট্রান্সফার্ট এবং রিজার্ভ সাবজেক্টে এবং ট্রান্সফার্ট সাবজেক্ট যা ছিল তাদেরকে অ্যাডমিনিস্টার কী করবে গভর্নর উইথ দ্য এইড অফ মিনিস্টার্স রেসপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং রিজার্ভ সাবজেক্টগুলোকে অ্যাডমিনিস্টার করবেন কে গভর্নর এবং তার যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং ওনাকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাছে রেসপন্সিবল থাকতে হবে না এটার জন্য তো রিজার্ভ সাবজেক্টের একটু বেশি পাওয়ার দিয়ে রাখা হয় ডুয়াল স্কিম অফ গভর্নেন্স যেটাকে আমরা ডায়ারকি হিসেবে জানি সেটা চালু করা হয় ডায়ারকি একটা গ্রিক ওয়ার্ড ডাই আর কি মানে হচ্ছে যার মানে হচ্ছে ডবল রুল ওকে এবং ফার্স্ট টাইম বাই ক্যামেরালিজম এবং ডিরেক্ট ইলেকশনস ইন্ট্রোডিউস করা হয় আমাদের দেশে বাই ক্যামেরালিজম বলতে বুঝি আমরা দি কক্ষ বৈশিষ্ট্য আপার হাউস লোয়ার হাউস ওকে এবং ডিরেক্ট ইলেকশন সেটা আমাদের যে ইন্ডিয়াতে ইন্ট্রোডিউস করা হয় এইভাবে কী হয় ইন্ডিয়ান যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সেটাকে রিপ্লেস করে দেয় কিছু দ্বারা একটা বাই ক্যামেরা লেজিসলেচার দ্বারা অর্থাৎ আপার হাউস এটা কাউন্সিল অফ স্টেট বলি এবং লোয়ার হাউস সেটাকে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলা হয় এবং যেখানে মেজ ভোটের দ্বারা মেজরিটি অফ মেম্বার সেটাকে সেটাকে চুজ করা হবে ওখানে এটা বলা হয় আরও কিছু ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশান দেওয়া যেখানে যে কী হয় যে ভাইস রয়ের যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সেখানে যে ছজন মেম্বার তাদের মধ্যে তিনটাকে ইন্ডিয়ান হতে হবে এটা বলে দেয় অর্থাৎ ইন্ডিয়ানদেরকেও ক্ষমতা দেওয়া শুরু করা হয় একটু একটু করে দেখানো হয় না যে ললিপপ টাইপের নাও তোমাদেরকেও ক্ষমতা দিয়েছি তোমরাও থাকো আমরা তোমাদেরকে নিয়ে চলছি এটা দেখানোর জন্য ওকে এবং এক্সটেন্ড করে দেয় যে প্রিন্সিপাল অফ কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন সেটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয় কাদের জন্য এর আগে শুধু মুসলিমদের জন্য করা হয়েছিল এবার করা হয় কাদের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয় হচ্ছে শিখদের জন্য খ্রিস্টানদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানসের জন্য এবং ইউরোপিয়ানদের সবারই জন্য এটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং আজকের দিন আমরা দেখতে পাই হাই কমিশনার ঠিক আছে তো হাই হাই কমিশনার ফর ইন্ডিয়া এটা লন্ডনে ফার্স্ট যে নতুন একটা অফিস সেটা তৈরি করা হয় এবং এস্টাবলিশ করা হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং এর দ্বারা সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেট করা হয় নাইনটিন এবং সেপারেট করে দেয় প্রথমবারের জন্য মানে প্রভিন্সিয়াল বাজেটকে সেন্ট্রাল বাজেটের থেকে ওরা সেপারেট করে দেয় এবং তার জন্য একটা স্ট্যাচুটারি কমিশনকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় ইনকোয়ার করার জন্য এইটার জন্য এবং রিপোর্ট করার জন্য যে 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 অ্যাক্টগুলো চালু করা হচ্ছে সেটা কাজ কাজটা কীরকম চলছে সেটাকে রিপোর্ট করার জন্য চালু এটাকে তৈরি করা হয় প্রত্যেক দশ বছর অন্তর অন্তর এটা দেখবে যে কীরকমভাবে সেই আগের যে অ্যাক্ট সেটা কীভাবে চলেছে এবং কী কী চেঞ্জ সেখানে করতে হবে এই জন্য এবং সেইভাবে হিসেবে এরপরে কী আসে সাইমন কমিশন আছে এবং এই সাইমন কমিশনের সেই দশ বছরের যে নিয়ম ওটা কথাটা মেনে কিন্তু নাইনটিন নাইনটিন থেকে দশ বছর কি নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন তো এই টাইমে আশা করেছিল কিন্তু উনি নভেম্বর নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেনে চলে আসেন যেটা কিনা দু বছর আগেই তারা তারা চলে আসেন ওনার সঙ্গে সাতটা মেম্বার যে একটা স্ট্যাচুটারি বডি সেটা আসে এবং এই যে সাইমন কমিশনের যে লিডার ছিলেন অ্যাকচুয়ালি বলতেন তার হচ্ছে স্যার জন সাইমন ওনার নাম অনুযায়ী কিন্তু সাইমন কমিশনটা দেওয়া হয় নামটা দেওয়া হয় তো এলাকায় রিপোর্ট করতে হতো যে ইন্ডিয়ার যে কন্ডিশন এই যে নতুন যে সংবিধান মানে এই নিয়মগুলো অনুযায়ী ইন্ডিয়ার কন্ডিশন কীরকম সেটা নিয়ে তাকে রিপোর্ট করার জন্য তিনি এখানে আসেন এই যে সাইমন কমিশনের যে সব কটা মেম্বার যারা ছিলেন এরা সবাই ব্রিটিশ ছিলেন এর জন্য
কনসিডার করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি করে একটা থ্রি তিনটে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স বসায় ইন্ডিয়াতে তো প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে কোন রাউন্ড টেবল মিটিংয়ে গান্ধীজি গিয়েছিলেন কমেন্টে জানাবে এবং এর যে রেকমেন্ডেশন সাইমন কমিশনের যে রেকমেন্ডেশন সেগুলো কিছুটা চেঞ্জ করে কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ নাইনটিন থার্টি ফাইভের জন্য কিন্তু রেকমেন্ডেশন দিয়ে দেয় ওকে মানে কীভাবে কী কী চেঞ্জ করতে হবে সেগুলো এখান থেকে পাওয়া যায় এখান থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন্স আসে আরও কিছু হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস আছে যেমন কি কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ নাইনটিন থার্টি টু অগস্টে র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে ওই সময়কার ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তিনি অ্যানাউন্স করেন একটা স্কিম কি সেই স্কিমটাতে কী বলা হয় যে মাইনরিটিস যারা তাদেরও রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে ঠিক আছে যেটার জন্য যেটাকে আমরা জানি কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড হিসেবে জানি ঠিক আছে এবং এই অ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী অর্থাৎ প্রথমে তো মুসলিমদের জন্য একটা কমিউনাল মানে সেপারেট ইলেকট্রেট তৈরি করা হয় তারপরে সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের জন্য শিখ ইন্ডিয়ান খ্রিস্টান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইউরোপিয়ানদের জন্য এবার কী কথা বলা হয় যেটাতে যেমন কি ডিপ্রেসড ক্লাস হয় অর্থাৎ শিডিউলড কাস্ট যারা তাদের জন্য একটা সেপারেট ইলেকট্রেটের ব্যবস্থা করা হবে তাদের জন্য একটা রিপ্রেজেন্টেশনের আলাদা করে ব্যবস্থা থাকবে এবং গান্ধীজি এটার উপরে কিন্তু এটা পছন্দ করেন না তিনি কিন্তু বুঝতে পেরে যান যে এইটা তো ঠিক না প্রথমত অনেকভাবেই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবারও এবার আরও চেষ্টা করা হচ্ছে হিন্দুদেরকেও মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য তাই তিনি কি করেন যে তো ওই সময় তিনি ইয়াবাদা জেলে ছিলেন যেটা ওখানে পুনাতে ওকে তো ওখানে তিনি আমরণ যে অনশন শুরু করেন তিনি ওকে ফার্স্ট আন টু ডেথ কারণটা কি যাতে ওই যে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড এটাকে যেন মডিফাই করা হয় মানে চেঞ্জ করা হয় এইটা হবে না এটা তিনি মানেন না যে শেডিউল কাস্ট যা তাদের জন্য আলাদা রিপ্রেজেন্টেশন এটাকে তিনি পছন্দ করেন না সরি যদি মাঝে মাঝে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস শোনা যায় ওকে কিছু করার নেই আমার মানে আমি এরকম জায়গাতে থাকি তো একটু মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে ওকে তো আসি কী হয় যে শেষমেশ গান্ধীজি কী করেন বি আর আম্বেদকরের সঙ্গে একটা চুক্তি সাইন করেন যেটা মানে কংগ্রেস যেটাকে বলা হয় যে কংগ্রেস এবং ডিপ্রেস ক্লাসেসের মধ্যে যে চুক্তি সেটাতে সাপোর্ট সাইন করা হয় যেটার নাম হচ্ছে পুনা প্যাক্ট এখানে কী হয় যে হিন্দুদের জন্য মধ্যেই তারা মানে শিডিউল কাস্ট যারা মানে ডিপ্রেসড ক্লাস যারা তাদের জন্য জয়েন্ট ইলেকট্রেট থাকবে কোনো আলাদা করে ইলেকট্রেট করা দরকার নেই এবং তাদেরকে রিজার্ভ সিটস দেওয়া হবে এই কথাটাই সেই চুক্তিতে বলা হয় কারণ কি তিনি তো বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশরা এই যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি সেটাকে খুব ভালো করে ইউজ করার চেষ্টা করছে এর আগে করে এসছে করে করে করতে করতে এসছে এখানেও তাই এটা করতে চেয়েছে তিনি অর্থাৎ হিন্দুদের হিন্দুদেরকেও পুরোপুরি ভেঙে দিতে চেষ্টা করছে তো সেটা হওয়া থেকে আটকান এবার আসি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ নাইনটিন থার্টি ফাইভে দেখে মনে হচ্ছে না স্টেপ বাই স্টেপ কী তাদের কী সুন্দর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বলে দিই এতটা সহজেও কিন্তু এগুলো কিছু হয়নি এগুলো প্রত্যেকটা পেছনে প্রত্যেকটা যে চেঞ্জ এগুলো পেছনে অনেক স্যাক্রিফাইস আছে আমাদের যে ইন্ডিয়ান যারা লিডার ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা ছিলেন তাদের স্যাক্রিফাইস সেগুলো আছে ঠিক আছে তো খুব সহজেই কোনো কিছু পাওয়া যায়নি লৌরে তাদেরকে নিতে হয়েছে ওকে এবং এটা একজনের জন্য নয় অনেকের জন্য প্রত্যেকের জন্য যেটা একটা কালেকটিভ এফোর্ট তো এটাকে বলা হয় কি এই যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ নাইনটিন থার্টি ফাইভ এটাকে একটা এটাকে বলা হয় সেকেন্ড মাইল স্টোন কিসের জন্য যে ভারতবর্ষের যে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট যে প্রতিষ্ঠা করা যায় চেষ্টা সেটার জন্য একটা সেকেন্ড মাইল স্টোন বলা এটাকে তো এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ নাইনটিন থার্টি ফাইভ যেটা ছিল কি তিনশো একুশটা সেকশন এবং দশটা শেডিউলস নিয়ে তৈরি একটা বিশাল লেংদি একটা লেংদি একটা ডকুমেন্ট ওকে এর মধ্যে ফিচার্স কী 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 বলা হয় এতে এই অ্যাক্ট অনুযায়ী একটা অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন এস্টাবলিশ করা হয় যেখানে প্রভিন্সেস এবং প্রিন্সিপাল স্টেটদেরকে জয়েন্ট করে একটা ইউনিট হিসেবে ধরা হয় ওকে এবং এই অ্যাক্ট কী করে যে সেন্টার এবং ইউনিটদের পাওয়ার্সগুলোকে তিনটে লিস্ট অনুযায়ী ভাগ করে দেয় ফেডারেল লিস্ট প্রভিন্সিয়াল লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট ফেডারেল লিস্টটা কী হয় যেটা কিন্তু সেন্টারদের জন্য যেখানে উনিশশো ষাটটা আইটেমস থাকে বলা থাকে তাদের ক্ষমতা দেওয়া থাকে প্রভিন্সিয়াল লিস্টে যেটা প্রভিন্সেসগুলোর জন্য যেটা ফিফটি ফোর মানে চুয়ান্নটা আইটেমস থাকে কংকারেন্ট লিস্টে দুজনের জন্য কিছু মানে কমন যে রুলস সেগুলো থাকে অর্থাৎ থার্টি সিক্স আইটেমস ওখানে থাকে ওকে এবং যে রেসিটি ওয়ারি পাওয়ার্স রেসিটি ওয়ারি বলতে আমরা বুঝি কি অবশিষ্ট এই যে পাওয়ার সেটাকে ভাইস রয়কে দেওয়া হয় বাকি যে ক্ষমতাগুলো যদি কোনো সাবজেক্টস বাকি থেকে যায় সেগুলোকে ভাইস রয়কে দিয়ে দেওয়া হয় সেই ক্ষমতাটা ওকে আচ্ছা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে ওকে অ্যাকচুয়ালি হাতে টাইপ করি হাতেই টাইপ করা হয় যদিও তো এই যে টাইপ করতে এত লম্বা টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝে একটু দূর মিস্টেক হয়ে যায় ঠিক আছে তো
যে প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেচার যারা মিনিস্টার অ্যাকচুয়ালি যে যার যার দায়িত্ব সব তাই প্রভিন্সিয়ালটা আছে যে প্রভিন্সটা আছে তাকে তার সঙ্গে অ্যাডভাইস করে কিন্তু কাজ করতে হবে এটা সেখানে বলা হয় ধীরে ধীরে কিন্তু ইন্ডিয়ানদের পাওয়ার কিন্তু আরও বাড়তে থাকে বাড়াতে থাকে এইভাবে ঠিক আছে এই যে এটা এফেক্টে আছে নাইনটিন থার্টি সেভেনে এবং ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায় নাইনটিন থার্টি ঠিক আছে সেন্টারে ডায়ারেক্টি সিস্টেম অ্যাডাপ্ট করা হয় ফেডারেল সাবজেক্টগুলোকে দু ভাগ ভাগ করে দেয় রিজার্ভ সাবজেক্টস এবং ট্রান্সফার্ট সাবজেক্টস এই হিসাবে ভাগ করে দেওয়া হয় ওকে এগারোটার মধ্যে ছটা প্রভিন্স প্রভিন্সেসের মধ্যে কি বাইকে আমরা নিতাম অর্থাৎ যে আপার হাউস লোয়ার হাউস সিস্টেমটা সেটাকে চালু করে দেওয়া হয় ওকে আর লেজিসলেচার অফ বেঙ্গল বম্বে মাদ্রাস বিহার আসাম এবং ইউনাইটেড প্রভিন্সেস যেটা বর্তমানে আমরা ইউপি বলি মানে উত্তর প্রদেশ উত্তর প্রদেশ বলি সেটাকে বাই ক্যামেরাল করে দেওয়া হয় এর মধ্যেও কিন্তু অনেক রেস্ট্রিকশান থাকে কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশনের যে প্রিন্সিপাল সেটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ কি ডিপ্রেস ক্লাসেস অর্থাৎ যারা শেডিউল কাস্ট তার সঙ্গে ওমেন এবং লেবার যে ওয়ার্কার ঠিক আছে লেবার তাদের জন্য রিপ্রেজেন্টেটিভ যে সিস্টেমটা ব্যবস্থা সেটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয় এখান থেকে ঠিক আছে এবং এই অ্যাক্ট কি করে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এটাকে অ্যাবলিশ করে দেয় পুরোপুরি যেটা কিনা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ এইটিন ফিফটি এইটদের দ্বারা চালু করা হয়েছিল ঠিক আছে এবং এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এখনকার যে বর্তমান সেটার একটা কনসেপ্ট কিন্তু এই অ্যাক্ট থেকে কিন্তু আসে মানে কারেন্সি কন্ট্রোল করার জন্য ক্রেডিট এগুলো সব কিছু কন্ট্রোল করার জন্য দেখাশোনা করার জন্য এই যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের দরকার সেটার যে কনসেপ্ট সেটা কিন্তু এই অ্যাক্ট থেকে আসে এবং আরও কি করে ফেডারেল প্রভিন্সিয়াল এবং জয়েন্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশন এটা কিন্তু এস্টাবলিশ করে এবং একটা ফেডারেল এবং একটা ফেডারেল কোর্টের এস্টাবলিশ করার কথাও কিন্তু এখানে বলা হয় যেটা কিনা উনিশশো সালে সেট করা হয় তো শেষ মেশ আসছি আমরা সেখানে যার জন্য এত খাটনি এত অত্যাচার সেই দুশো আড়াইশো বছর অত্যাচার সহ্য করা হয় সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অফ নাইনটিন ফর্টি সেভেন এটার জন্য অনেক অনেক স্ট্রাগল করতে হয় ঠিক আছে এবং টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ফর্টি সেভেনে ব্রিটিশ পিএম প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে ক্লিমেন্ট এটলি তিনি ডিক্লেয়ার করেন যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ যে শাসন সেটা শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তিরিশে জুন নাইনটিন ফর্টি এইটে কেন ব্রিটিশ শাসন পুরোপুরি শেষ হবে সেটা তিনি ডিক্লেয়ার করেন এখানে এবং এরপরে কি হয় যে মুসলিম লীগ যারা তারা তাদের যে এজিটেশন অর্থাৎ বিরোধ দেখা দেওয়া হয় প্রতিবাদ করতে লাগে যে তারা তারা কি চায় তারা একটা আলাদা দেশ চায় মানে একটা আলাদা ডমিনিয়ন চায় যেখানে তারা সুদূর থাকবে ওকে এবং এই শুনে জুন থার্ড মানে থার্ড জুন নাইনটিন ফর্টি সেভেনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি করে ক্লিয়ারলি বলে দেয় যদি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যে কনস্টিটিউশন ফ্রেম করবে সেটার নিয়ম যারা মানতে চাইবে না মানে যার পছন্দ হবে না সে মান তাকে মানতে হবে না ঠিক আছে তাকে জোর করা যাবে না সেখানে অ্যাপ্লাই হবে না এটা তো এবং সেই দিনেই মাউন্ট ব্যাটেন তিনি কী করেন যে দেশের যে বিভক্তিকরণ ঠিক আছে সে ভাগ করে পার্টিসান প্ল্যান সেটাকে তিনি লঞ্চ করেন যেটাকে আমরা বলি মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যান এবং এই প্ল্যানটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টে কিন্তু একটা ইমিডিয়েট এফেক্ট ফেলেছিল কেমন কি ফিচার্স কী কী আছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টের এটা কী করে এন্ড করে দেয় ব্রিটিশ রুলের এবং ডিক্লেয়ার করে দেয় যে ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন সোভারেন সোভারেন করার কথা অর্থ হচ্ছে আমাকে মানে যদি কাজটা আমি করতে চাই তাহলে দেখা গেল বাইরের যে দেশ তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবো ওকে কীরকম সম্পর্ক রাখবো সেটার জন্য আমাকে আর ব্রিটেন থেকে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার থেকে আর কোনো পারমিশন নিতে পারে না এটা হচ্ছে সোভারেন কান্ট্রি ঠিক আছে তো সোভারেন স্টেট বলে দেওয়া হয় কবে থেকে ফিফটিনথ অগস্ট নাইনটিন ফর্টি সেভেন থেকে এবং এই অ্যাক্ট অনুযায়ী কিন্তু যে নাইনটিন ফর্টি সেভেনের যে এই অ্যাক্ট এটা অনুযায়ী কিন্তু কী হয় যে পার্টিসান করে দেওয়া হয় ইন্ডিয়াকে এবং তৈরি হয় দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডমিনিয়নকে ডমিনিয়ন কেন বলা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানকে কারণ ওই সময়তে এদের কোনো নির্দিষ্ট কনস্টিটিউশন ছিল না ওকে যতদিন না আসে ততদিন এভাবে বলা হয় এবং তারপর থেকে সেটা আলাদা আলাদা নেশন অ্যাবলিস করে দেওয়া হয় অফিস অফ ভাইস রয় যেটা সেটাকে অ্যাবলিস করে দেয় যেমন ব্রিটিশই নাই তো ভাইস রয় থেকে করবে তো ভাইস রয়ের যে অফিস থেকে অ্যাবলিস করে দেয় এবং দুটো ডমিনিয়নকে মানে ইচ ডে ডমিনিয়ন সেটাকে একটা করে গভর্নর জেনারেল দেওয়া হয় আবার গভর্নর জেনারেলকে কে অ্যাপয়েন্ট করবেন সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ কিং ওকে তাও ক্যাবিনেটের মানে ডমিনিয়ন যে ক্যাবিনেট তার যে অ্যাডভাইস সেটা অনুযায়ী এবং কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিসকে আরও এম্পাওয়ার করা হয় দুটো ডমিনিয়নকেই নিজের নিজের যে কনস্টিটিউশন এবং যে ফ্রেম সেটাকে অ্যাডপ্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং অফিস অফ দ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া যেটাকে সেটাকে অ্যাবলিস করে দেওয়া হয় এখানে ওকে এবং ওনার যে ফাংশানস কাজকর্ম সেগুলোকে সেক্রেট
মানে ঠিক করা হয়েছিল তাই না তাই জন্য ইন্ডিয়ান সাথে তো কোনো সমস্যা থাকে না এবং গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এবং প্রভিন্সিয়াল গভর্নর যারা ছিল তারা কিনা সংবিধান আমাদের সেই সংবিধান অনুযায়ী তারা কিন্তু সেই স্টেটের হেড হবেন যেটা বর্তমানে হয় যে প্রেসিডেন্ট সিস্টেম এবং যে রাজ্যপাল সিস্টেম সেটা ওকে এটাই বলছে এখান থেকে আসে এবং সিভিল সার্ভিসের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটাকে ডিসকন্টিনিউ করে রাখা হয় এবং কারণ কি দেশ ভাগ হয়ে যাবে নিজের নিজের আলাদা ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন সেটা দেখা যাবে সেইভাবে সেই জন্য এবং যে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়ার যে পোস্ট তাদেরকে কিছুদিনের জন্য রিজার্ভ করে রাখা হয় যে এখন এইভাবেই চালাও স্বাধীন হয়ে যাবে যখন তখন নিজের নিজের ব্যবস্থা সেটা ঠিক করে নেবা সেটা বলে দেওয়া ওকে এবং যত যা মেম্বাররা ছিল যাদেরকে ফিফটিন্থ অগস্ট নাইনটিন ফর্টি সেভেনের আগে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল তারা কিন্তু তারা যেসব ক্ষমতা দেওয়া তাদেরকে ছিল সেগুলো তারা কিন্তু ততদিন পর্যন্ত এন্টাইটেল মানে সেগুলোকে ইউজ করতে পারবে ওকে এবং শেষ মেস মিড নাইট অফ ফোরটিন ফিফটিন্থ অগস্ট চোদ্দ কি পনেরো আগস্ট চোদ্দ পনেরো চোদ্দ আগস্টের মধ্যরাত্রে নাইনটিন ফর্টি সেভেন সাল তাই তো ব্রিটিশ রুল শেষ হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষের যে ক্ষমতা অর্থাৎ কি দুটো আলাদা ডমিনিয়নকে দিয়ে দেওয়া হয় স্বাধীন ডমিনিয়ন দেওয়া যেটা যায় ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন কিন্তু তিনি ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল হন কথাকার ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার ওকে এবং তার আন্ডারে থাক মানে তিনি থাকাকালীনই জওয়াহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম যে প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং এবং নাইনটিন ফর্টি সিক্সের যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া তৈরি হয়েছিল সেটাকে সেটাই ইন্ডিয়ান ডমিনিয়নের পার্লামেন্ট হয়ে যায় ওকে তো এই ছিল পুরোপুরি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওকে এরপরে লেকচারে আমরা আলোচনা করবো মেকিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন ওকে কীভাবে কনস্টিটিউশন তৈরি করা হয় ওটা আই হোক পুরো লেকচারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে কমেন্টে জানিও ওকে আর আবার বলছি প্লিজ প্লিজ নিজেদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করো বিকজ ইউনো শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলে তাতে তোমার কোনো লস হবে না ওকে উল্টে এটা বাড়বে এবং আমারও মোটিভেশান থাকবে যে হ্যাঁ এটা দেখে এগুলো দেখে কিছু স্টুডেন্টের হলেও হেল্প হচ্ছে তো ভালো থাকো বাড়িতে থাকো ওকে বাই